வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேல்யூவேஷன் ஆஃப் பர்கசிட் அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் காரை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பர்கசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பர்கசிட்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்க்கு கொடுக்குறாங்க ஓகே ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுமே வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பர்கசிட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பர்கசிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டார் கார் ஓகேவா இந்த மோட்டார் கார் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இந்த டைப் ஆஃப் பர்கசிட் யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க சீனியர் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு தான் இந்த டைப் ஆஃப் பர்கசிட் கொடுப்பாங்க ஓகே இப்போ இந்த பர்கசிட்டை பற்றி டாக்ஸபிலிட்டி ரூல் த்ரீ ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப் முதல்ல யூசேஜ் ஆஃப் மோட்டார் கார் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எதுக்காக அந்த மோட்டார் காரை பயன்படுத்த போகிறோம் ஓகே அஃபீஷியல் யூஸா இல்லை பர்சனல் யூஸா இல்லை அஃபீஷியல் அண்ட் பர்சனல் யூஸா அதுதான் வந்து யூசேஜ் ஆஃப் மோட்டார் கார்ன்றது அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து எது டாக்ஸபிள் எது எக்ஸம்டட் அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் கார் இஸ் ஓன்ட் பை எம்ப்ளாய் அதாவது கார் வந்து எம்ப்ளாயோட சொந்தமான கார் ஆனால் அதோட எக்ஸ்பென்சஸை எம்ப்ளாயி பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்போ அது என்ன டாக்ஸபிள் ஓகே எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எம்ப்ளாயர் பண்ணால் அப்போ எது டாக்ஸபிள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அண்ட் வென் கார் இஸ் ஓன்ட் ஆர் ஹையர்ட் பை த எம்ப்ளாயர் அதாவது கார் வந்து எம்ப்ளாயருக்கு சொந்தமான காராக இருக்கலாம் இல்லை எம்ப்ளாயர் ஹையர் பண்ண காராக இருக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எம்ப்ளாயி பார்த்தா எது டாக்ஸபிள் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எம்ப்ளாயர் பார்த்தா எது டாக்ஸபிள் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த சார்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளால் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமில் இருக்கிற இந்த காரை பற்றின பர்கசிட்டோட டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூசேஜில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அஃபீஷியல் பர்பஸ் பாருங்க அஃபிஷியல் பர்பஸ்க்காக அந்த காரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எந்த கேட்டகரி கார் அதாவது எம்ப்ளாயியோட காரோ இல்லை எம்ப்ளாயரோட காரோ எக்ஸ்பென்சஸ் எம்ப்ளாயி பார்க்குறாங்களோ இல்லை எக்ஸ் எம்ப்ளாயர் பார்க்குறாரோ அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை நாட் டாக்ஸபிள் அஃபிஷியல் பர்பஸ்க்காக அந்த கார் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள் ஓகே அண்ட் பர்சனல் பர்சனல்னா பாருங்களேன் அதாவது பர்சனல் பர்பஸ்க்காக காரை யூஸ் பண்ணுறாங்க எம்ப்ளாயோட சொந்தமான கார் எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ பர்க் இல்லையா அதாவது பர்சனலுக்காக எம்ப்ளாயி அவர் செலவு பண்ணி அவர் காரை வந்து பயன்படுத்திக்கிறாரு அப்போ அது டாக்ஸபிளே கிடையாது நாட் அ பர்க் அது வந்து கணக்குலேயே வராது ஓகே ஏன்னா அவரோட கார் அவர் தான் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிறாரு அப்போ அது பர்கசிட்டே கிடையாது ஓகே அண்ட் எம்ப்ளாயியோட காரு ஆனால் எக்ஸ்பென்சஸ் யார் பார்த்துக்கிறா ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் அப்படின்னும் பொழுது அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பை த எம்ப்ளாயர் மைனஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் த எம்ப்ளாயி ஓகே இது டாக்ஸபிள் ஓகே இதுக்காக எம்ப்ளாயர் ஏதாவது செலவு பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அதில் வந்து எம்ப்ளாயி கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும் அந்த பேலன்ஸ் தான் வந்து டாக்ஸபிள் ஓகேவா இப்போ கார் வந்து எம்ப்ளாயரோட காரு ஓகே அது ஹயர்டாக இருக்கட்டும் ஓன் காராக இருக்கட்டும் ஆனால் அது வந்து எம்ப்ளாயி வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு சிலது வந்து எம்ப்ளாயர் பார்ப்பார் இல்லையா அப்போ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பை எம்ப்ளாயர் ப்ளஸ் அந்த காருக்கான டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட் அதுதான் டென் பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கார்ன்றது போடுறோம் அப்படி ஹையர் பண்ணியிருந்தால் ஹையர் சார்ஜஸ் அதாவது திஸ் ஆர் தட் தான் வரும் அதாவது டென் பர்சன்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் கார் ஏன்னா ஓன் காராக இருந்ததுன்னா இந்த காஸ்டில் போடுவீங்க டென் பர்சன்ட் இல்லை ஹையர்டு காராக இருந்தால் ஹையர் சார்ஜஸ் ஓகே டிரைவர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா டிரைவருக்கான சேலரி மைனஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி ஓகே இப்போ இப் வர அமௌண்ட்டை தான் நம்ம டாக்ஸபிள் சொல்கிறோம் ஓகேவா அதாவது கார் வந்து எம்ப்ளாயரோட கார் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எம்ப்ளாயி பண்ணுறாங்க அண்ட் சம் எக்ஸ்பென்சஸ் வில் பி பேட் பை திஸ் எம்ப்ளாயர் இல்லையா மெயின்டெனன்ஸ்க்காக ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணியிருப்பார் அப்போ நம்ம அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பை த எம்ப்ளாயர் ப்ளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் த கார் டென் பர்சன்ட் இல்லை ஹையர் பண்ணியிருந்த ஹையர் சார்ஜஸ் டிரைவர் ஏதா இருந்தால் டிரைவர் சார்ஜஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி ஓகே இதுதான் டாக்ஸபிள் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி என்னென்னா எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயர் அதாவது காரோ எம்ப்ளாயர் இது எக்ஸ்பென்சஸும்
அஃபிஷியல் அண்ட் பர்சனல் பர்பஸ் ரெண்டுத்துக்காகவுமே அந்த காரை பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேவா பாதி அஃபிஷியலுக்கும் அண்ட் பாதி பர்சனலுக்கும் அந்த காரை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ பாருங்க இதில் வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அதாவது கார் இன்ஜின் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் ஓகே காரோட கெப்பாசிட்டி நாட் மோர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே எம்ப்ளாயியோட கார் எக்ஸ்பென்சஸ் எம்ப்ளாயர் பண்ணுறாரு அப்போ பாருங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த எம்ப்ளாயர் மைனஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் அந்த காருக்கு டிரைவரும் சேர்ந்து இருந்தாங்க அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த்தை நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் லெஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி ஓகே ரெண்டு பர்பஸ்க்காகவும் காரை பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே ஆனால் அதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டரை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இது தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த எம்ப்ளாயர் லெஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் லெஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் டிரைவரும் சாஃபரும் இருந்தாங்கன்னா ஓகே அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு வர அமௌண்ட்டு தான் டாக்ஸபிள் ஓகே இப்போ இது வந்து எம்ப்ளாயரோட காரு எம்ப்ளாயி செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் டிரைவர் இருந்தாருன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆகும் பர் மந்த் ஓகே டிரைவர் இல்லைன்னா வெறும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் தான் வந்து டாக்ஸபிள் ஓகே அண்ட் இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எம்ப்ளாயர் பண்ணுறாரு எம்ப்ளாயரோட காரு எம்ப்ளாயர் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறாரு அது வந்து கியூபிக் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ப்ளஸ் டிரைவர் இருந்தாருன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் டிரைவர் இல்லைன்னா வெறும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் தான் ஓகே இப்போ வந்து நாட் மோர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ மோர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதே கேட்டகரி தான் ஃபுல்லாக இதில் இருக்கிறது அப்படியே வரும் என்னென்னா இங்கே தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஓகே மற்றபடி டிரைவருக்கு அதே நைன் ஹண்ட்ரட் தான் ஓகே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸை விட ஜாஸ்தி இருந்தாலும் சரி கம்மியாக இருந்தாலும் சரி டிரைவருக்கு அதே நைன் ஹண்ட்ரட் தான் ஆனால் இந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோ தான் வித்தியாசம் அண்ட் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர் காரில் எம்ப்ளாயி செலவு பண்ணுறாரு அப்படின்னா இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருந்தது இல்லையா இங்கே நைன் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் டிரைவருக்கு அதே நைன் ஹண்ட்ரட் தான் ஓகேவா அண்ட் இங்கே தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா இங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ டிரைவருக்கு அதே நைன் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த சார்ட் வந்து உங்களுக்கு டவுட் இல்லாமல் புரிஞ்சுது அப்படின்னா உங்களால் நிச்சயம் எல்லா ப்ராப்ளம்லேயும் இருக்குது இந்த கார் பர்கசிட்டுக்கு டாக்ஸபிள் என்ன அப்படின்றத ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அதாவது வென் எம்ப்ளாயி ஓன்ஸ் அ கன்வயன்ஸ் அதர் தென் கார் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் மெட் பை த எம்ப்ளாயர் ஓகே அதாவது எம்ப்ளாயி கன்வயன்ஸ் பார்த்துக்கிறாங்க அண்ட் மற்ற எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருக்குது அதே எம்ப்ளாயர் பார்த்தாரு அப்படின்னா அது அஃபிஷியல் பர்பஸாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டாக்ஸ் இஃப் த கார் இஸ் யூஸ் பார்ட்லி ஃபார் அஃபிஷியல் அண்ட் பார்ட்லி ஃபார் பர்சனல் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பை எம்ப்ளாயர் மைனஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஆர் ஹையர் சம் ரெக்கார்டட் பை எம்ப்ளாயர் ஓகேவா நைன் ஹண்ட்ரட் இல்லைன்னா வேறு என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டு ஓகே அப்புறம் அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயி மைனஸ் பண்ணும் அப்படின்னா வரது தான் டாக்ஸபிள் ஓகேவா அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கார் ஃபெசிலிட்டி வந்து பிட்வீன் ஆஃபீஸும் ரெசிடென்ஸும் தான் அதாவது அந்த கார் போகிறதே ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு அண்ட் வீட்டிலேருந்து ஆஃபீஸ்க்கு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம கார் பற்றி எல்லாமே பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கேல்குலேட் வேல்யூ ஆஃப் கார் ஃபெசிலிட்டி ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் கார் மோர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர் எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயர் அண்ட் யூஸ்டு ஃபார் அஃபீஷியல் பர்பஸ் சொல்லுங்கள் அஃபீஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை ஓகே இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் இல்லையா எஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கார் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் பர்சனல் பர்பஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயர் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் ஆஃப் கார் இஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இது மோர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் ஆனால் இது வந்து நம்ம எப்போ பார்க்கணும் இந்த கெப்பா
ஏன்னா இது அபிஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணாங்க அப்ப டாக்ஸே கிடையாது ஓகே செகண்ட் கேட்டகரி தான் பர்சனலுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்ப என்ன காஸ்ட் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே இப்ப பார்ப்போம் என்ன கேல்குலேஷன் போட போறோம் அப்படின்னு முதல்ல எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயர் பாருங்க த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் கார்ல டென் பர்சன்டேஜ் இல்லையா அப்ப பிளஸ் டென் பர்சன்ட் ஆன் காஸ்ட் ஆஃப் கார் ஹையர் சார்ஜஸ் இருந்தா அது எடுத்துட்டு இருப்போம் ஓகே அப்ப இதுல டென் பர்சன்டேஜ் போட்டீங்கன்னா அடுத்து டிரைவர் டிரைவர் எதுவுமே இந்த காருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணல இருந்தா அதுவும் சேர்ந்து வரும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் த எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய் எதுவுமே கொடுக்கல ஓகே ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வெறும் எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயரோ அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் கார் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ நமக்கு இது ரெண்டுமே இல்லை அப்ப இது ரெண்டும் தான் நமக்கு டாக்ஸபிள் வேல்யூ எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா டாக்ஸபிள் வேல்யூ ஆஃப் பர்கிசிட் ஆஃப் மோட்டார் கார் இஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர் யூ கிளியர் எஸ் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா எஸ் இப்ப அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் மிஸ்டர் எக்ஸ் இஸ் எம்ப்ளாய்ட் பை அ கம்பெனி ஹி ஹாஸ் பீன் ப்ரொவைடட் அ கார் 1.2 liter CC owned by the employer. Paranga car vandu owned by the employer. The cost of the car is rupees 4,26,000. The expenditure incurred by the company on maintenance of the car are petrol 46,000, driver 36,000, maintenance 10,000. The car can be used by X partly for official purpose. and partly for private purpose a sum of rupees 12000 is recovered from x find out the taxable value of perquisite okay va ipa inda problem portha varaikum car is owned by the employer car vand employer ku sondamana car and inda car partly for official and partly for personal ku use pandranga and ipo namba capacity of the car avasiyam paakano பாருங்க கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கார் என்னன்னா லிட்டர் விட கம்மியா இருக்கு டாக்ஸபிள் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே நம்ம எடுக்க போறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டருக்கு கம்மியா இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் போத் த பர்பஸ் அதாவது அபிஷியல் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் பர்சனல் பர்பஸ் அப்படின்னும் பொழுது நம்மளோட பர்கசிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் ஓகே வேற எதுவுமே நம்ம பார்க்க வேண்டியது கிடையாது சரியா அப்ப தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுல வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டிரைவருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சேலரி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இதுல டிரைவர் இன்க்ளூட் ஆயிருக்காருன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்ப டிரைவருக்குனா நம்ம எவ்வளவு கொடுக்கணும் நைன் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் driver charges 900 into 12 okay appa 10800 ipa total taxable amount enna abdin pathinga idu rendu unda 32400 purinjicha romba easy paarenga alaga kuduthutaanga car is used for personal and as well as official and car is owned by the employer solitaanga and cubic capacity is less than 1.6 n soliyaachu appa and classification la நமக்கு என்ன டாக்ஸபிள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் டிரைவர் இருக்கிறதுனால நைன் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் இது ரெண்டும் தான் டாக்ஸபிள் சொல்லியாச்சு சோ நம்ம அதை போட்டாச்சு ஓகேவா இப்ப உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் நினைக்கிறேன் இது மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த சாட்ல எதுன்னு நம்ம ரைட்டா பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா அதை வந்து போட முடியும் ஓகேவா சோ உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தர ரெண்டு மாடல்லையும் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க and comment la answer podunga i'll check your answer okay thank you for your patient listening